Asalamu alaikum ndugu yangu mpenzi mfuatiliaji wa simulizi tamu na za kusisimua alipendwa na jini yakampata haya hii ikiwa ni sehemu ya 25 katika sehemu ya 24 tulishia mahala ambapo Jamali katika angaika yake ya kutafuta matibabu alifanikiwa kukutana na kijana mmoja alionekana kuwa na taaluma na elimu juu ya matibabu na kijana yule baada ya kumuona Jamal akiwa katika hali ya mateso dhidi ya majini akamwelekeza katika sehemu yake anayofanyia shughuli zake ya kwamba siku iliyofuata walipaswa kuonana Jamali hali matatizo ya kimsumbua akihangaika usiku ndoto zake zikimpa shida na tabu za kila amna alijitahidi kuhakikisha anaweza kuonana na yule bwana ili mradi Jamal aweze kuyapata matibabu. Huo ulikuwa mwisho wa sehemu ya 24 ya simulizi hii inayoitwa Alipendwa na jini yakampata haya. tukiwa tunakimbilia mwishoni mwishoni mwa simulizi hii ndugu yangu ya alipendwa na jini akampata haya tujiandae kupokea simulizi ya huzuni inayoitwa moyo uliovunjika huku nyingine ikiwa jikoni hivi basi kama hujafanikiwa kusubscribe bonyeza alama nye, alama iliyoandikwa subscribe yani maneno yaliyoandikwa subscribe yenye rangi nyekundu yaliyo chini ya video yako upande wa kulia pana maneno yameandikwa subscribe ya bonyeze kisha bonyeza alama nyeusi ya kengele itakayokuja baada yake na hapo utaweza kupata notification zote na video zote utakazoziupload hapa utakuwa kwanza kufikiwa lakini vile vile e, kama hujafanikiwa kuipata moyo uliovunjika tulikwisha posti hapa sehemu ya kwanza isachi moyo uliovunjika utasikiliza hadithi yetu sehemu ya kwanza na baada ya hadithi hii kwisha tunaendelea na sehemu ya pili ya moyo uliovunjika mpaka pia tutaimaliza baada ya watu wengi sana ku request ya kuwa moyo uliovunjika tuweze kuipata posti sasa itakuja baada ya kumalizika ambaye tumebakisha muda mfupi kumaliza eh, hadithi yetu au simulizi yetu ya alipendwa na jini ya kampata haya hii ikiwa ni sehemu ya 25 na, na msimuliaji wako mwandishi ni mimi hapa pia jina langu naitwa dr hudi hudi nambari zangu za simu za whatsapp ni 0657 990471 Usiku wa siku hiyo Jamali akiwa melala nyumbani kwake akiwaza patakapokucha asubuhi aelekee mahala ambapo alipoelekezwa ya kuwa angelikutana na yule mtu ambaye anaweza kumsaidia dhidi ya matatizo yanayomkabili akiwa melala usingizi usingizini ikamjia ndoto na ndoto ilimjia akamona kiumbe wa ajabu sana kiumbe huyo Jamali anamkumbuka ni jini ayania katika umbile alilokutana nalo akiwa ujinini alipomtizama akamwambia yule kiumbe yule kiumbe akamwambia sikiliza unahangaika kutafuta matibabu katika kitu usicho kijua ni kuwa majini ukikurufishana nao ni wabaya sana na ukipenda nao ni wazuri ngoja nikwambie kitu kimoja umeshindwa kukamilisha muamala baina yetu sisi na wewe umeshindwa kuishi katika taratibu na kanuni ambazo sisi tunazihitaji uliona raha kuweza kula mali zitokanazo na sisi uliona raha kutembelea magari ambayo pesa zake haukutumia nguvu kutafuta isipokuwa sisi ndiyo tuliyokufanikishia uliona raha kuishi maisha ya starehe kwa sababu ya kipato ambacho sisi tumekupatia lakini ukutaka sisi tuone raha kukutumia na kuwa karibu na wewe mwisho unajifanya wewe ni mjanja na huwezi kuishi na sisi unanitamkia maneno mabaya kusema mimi ni kiumbe mbaya sipasi kuwa karibu yako ukulijua hili kwamba sisi majini tuko na namna hii sasa kwa haya yote aliweza kutokea kilichobakia hakuna isipokuwa ni uadui baina yetu sisi na wewe sasa unakotaka kuelekea kuna matatizo hakikisha usiende ukienda matatizo lokuwa nayo sio kwamba ndio utayatatua bali yataongezeka la sivyo unaweza msababishia mwenzako matatizo kwa heri baada ya muda kidogo akashtuka Jamal aliposhtuka na kuikumbuka ndoto hiyo vizuri sana maana hakuna lililopelea kwake na alikuwa si mtu aliyelala usingizi mkali ni baina ya kuwa macho na usingizi maana usingizi haukuwa mzito hii ni sawa sawa na kusema alichokuwa na kiona ni kitu kilichokuwa sahihi 
Jamal aghali akiwaza afanye kitu gani palipokucha asubuhi yake Jamal alitamani kwenda kwa yule mtu lakini alishindwa kwenda kwa kitisho na vitisho alivyopata usiku wake wa kumkia siku hiyo aliona ya kuwa anaweza kapata matatizo makubwa zaidi basi Jamal aliamua tu kuendelea na kujiuguza mwenyewe akiwa nyumbani baada ya masiku mawili Jamal alifanya maamuzi ya kwenda tu kwa sababu aliona anateseka akaona ni bora aende Jamal alipokwenda mahala alipoelekezwa siku hiyo alipofika akakuta watu wengi sana wamejaa katika eneo lile Jamal alipojaribu kuuliza kuna nini hapa mbona pana watu wengi akaambiwa hapa pana msiba pana mtu amefariki akauliza aliyefariki ni nani akatajiwa aliyefariki ni mmoja katika wataalamu wa tiba amehudumia hapa kwa muda mrefu sana akifanyia watu tiba ya maradhi mbalimbali hasa iliyoshindikana lakini kwa ajabu tu ni kuwa jana yake mpaka jana yake alikuwa akifanya matibabu na leo asubuhi upameamka akiwa amefariki tena amefariki vibaya sana akauliza amefariki vipi kaambiwa amefariki kwa kukauka yani kama kuna kitu kilikuja kikamnyonya damu wala maji hakuna mwili wake umekauka kama mtu aliyekaushwa katika jua au kama nyama iliyokaushwa katika jua Jamal akafikiria tukio hili akakumbuka maneno ya jini Ayania akarudi nyumbani hali ya kiwaza akiamini wazi ya kuwa kilichomtokea kilichomtokea yule bwana au yule mtaalamu wa tiba kimesababishwa na jini Ayania kweli Jamal alipofika nyumbani akamkuta jini Ayania akiwa anamsubiria tena wakati huu alikuwa katika umbile la kawaida tu kama umbile la binadamu kisha akamwambia Jamal unajifanya mjanja umeona kilichomkuta mwenzako basi ukitaka kikukute na wewe utaondoka mara moja duniani acha tisi tutakapoamua utaweza kuondoka otherwise ukubaliane na kanuni na masharti ambayo tunayahitaji kwanza ukubali kurejea ujinini ukubali kuishi na mimi katika mbili langu na sifa yangu ukubali tukumiliki utaishi maisha ya raha zaidi ya sasa jamal ukiyakubali haya basi utakuwa sawa sawa usipo yakubali huwezi kuwa sawa sawa kisha jini ayania akaondoka Jamal akayafikiria sana yale maneno lakini moyoni mwake alishaweka maamuzi ya kuwa hawezi kukubali. Jamal alikwishakata tamaa ya kwamba yeye ni mtu wa kufa tu muda wote kulingana na mateso ambayo yalikuwa yakimkuta. Lakini mateso haya yote tunajifunza vitu vingi sana kutoka kwa Jamal ikiwa wewe mfuatiliaji wa simulizi hizi unapaswa kuyafuatilia kwa makini sana inanishangaza baadhi ya watu kabisa mtu anasikiliza hadithi hii na mateso anayapata wenzake lakini bado atakuja kukwambia mimi nataka kumiliki majini mimi nataka hivi maana yake ni kuwa lazima tujifunze tunachokizungumzia ni kitu sahihi kitu ambacho kimetokea na kinatokea na watu wanateseka kwa sababu ya mambo haya haya ni baadhi ya mambo yaliyoko dhahiri lakini kuna mambo mengine yako ni asiri watu wanateseka nayo watu wanapata shida watu wanapata ta- Tabu. na siku zote ukiweka muamala na viumbe wa dizaini hii ujue muamala wako hauwezi kukamilika na hauwezi kukamilika kwa sababu siku za mileni utakwenda kuyapata matatizo makubwa ni bora kuzitafuta mali zitokana nazo na nguvu zako kwa uwezo wa Mungu wako lakini kule kutafuta mali zisizotokana na nguvu zako ati kitu kwa uwezo wa akili yako wakati fulani kitumia tu akili yako na moyo wako nataka kitu gani unaweza kujiingiza katika shirki mbaya na ukajikuta unapata matatizo. Hii ndio hali ya matatizo na, ma- na mashida na matatizo mbalimbali inayomkuta Jamal. Katika hadithi hii alipendwa na jini akampata haya. Hayo ni miongoni mwa mambo muhimu sana tunapaswa kujifunza. Jamal sasa akiwa anateseka na madhara yana mkumba mwili wake unadhoofika. Tayari Jamal alikwisha hisi ganzi katika upande mmoja wa mwili wake hasa upande wa kushoto. Na hivi ndivyo majini wakisha kuvaa katika mwili wakiwa na lengo la kukutia maradhi basi kutia ganzi katika sehemu ya mwili aidha katika upande wa kulia au katika upande wa kushoto na kitu kingine ambacho kilikuwa kinamsumbua Jamal ni kichwa kinaumuma sana na hasa upande mmoja na wakati mwingine huisi kutokota katikati ya utosi Jamal huisi wakati fulani kuna vitu vinatembea katika mwili wake 
Jamali alikuwa na mateso ya kinamna akiwa anazidi kutafuta afanye kitu gani ili aweze kupona. Jamali alangaika kuzunguka kwa wataalamu wa tiba huku na huku, lakini bahati mbaya zaidi hakuna sehemu ambayo matibabu yalikuwa yanafanyika. Jamali alijikuta amefilisika mali zake na kubakiwa na nyumba peke yake. Hakuwa na gari tena wala hakuwa tena na nyumba nyingine zaidi ya moja yale maduka yake yote yalishafilisika yote hakuwa na mali tena na zote alifilisika kwa sababu ya kutafuta matibabu ametafuta matibabu ametumia gharama amekutana na watapeli wamemtapeli kila namna kufanya wanaweza kumsaidia lakini yote hakuna bado jini jini ayania alikuwa akiendelea kuishi katika mwili wa Jamal akiendelea kumsababishia matatizo mbalimbali ambayo yanazidi kumkabili mateso Jamal alijikuta akijutia akiangalia kwa haraka haraka watu wengi wamepoteza maisha kwa ajili yake akifikiria hali na mambo yaliweza kutokea akipata habari akaamua sasa wacha niondoke niende nikamwangalie rafiki yangu Abdul ambaye ilikuwa ni rafiki yangu maskini ya Mungu Jamal akaondoka akiwa amejikongoja na kwenda nyumba ya jirani kwa sababu ya kwenda kumwangalia rafiki yake anaitwa Abdul alipofika katika nyumba ya kina Abdul akawakuta ndugu zake Abdul akawasalimia baada ya salama akawaambia mimi ni rafiki yake mkubwa sana na Abdul ninahitaji kuonana naye kwa sababu nina mambo na hisi huenda naweza kunisaidia taarifa kalizozipata zikamhuzunisha zaidi Jamal anaambiwa Abdul alikwishafariki muda mrefu tu amekwishafariki Abdul na aliteseka sana na maradhi lakini anaambiwa Abdul aliteseka na maradhi kama hayo nayoteseka nayo wewe na mwisho wa siku Abdul alipoteza maisha Jamal alipoaskia ya kuwa Abdul alikufa tayari na maradhi aliyomuua ni kama maradhi hayo aliyokuwa nayo yeye Jamal alilia sana Jamal aligundua ya kwamba uenda hata Abdul alikufa kwa ajili yake yani kwambie ndugu yangu katika mateso yako unayoteseka nayo sio mtu mmoja tu anateseka katika mateso unayoteseka nayo kuna watu wengi huwa wanateseka kuna watu wengi wanaumia ni pamoja na wale wanaokupenda na wale walioshirikiana na wewe katika afuta matibabu wale watu wako wa karibu na wao pia mateso unayoteseka wewe na wao pia hushirikiana katika mateso yale nikumomba sana Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi Jamal akarudi nyumbani akiwa ali na majonzi haamini kama rafiki yake Abdul na alikwishapoteza maisha Jamal anakumbuka mwanzoni mwakukutana na Abdul Abdul aliwahi kumshauri aanche muamala na majini kwa sababu wangemletea shida Mali anasema lao wangelikubali ushauri na mawazo ya rafiki yake Abdul toka kipindi kile cha mwanzo kabisa haya yote ya single mkuta na huenda hata kisingo mkuta chochote Abdul amemsababishia Abdul matatizo kwa sababu ya yeye kuweka muamala na majini kwa sababu anaamini ya kwamba mateso hayo aliyopata Abdul ni mateso ambayo ya single muhitaji yeye kuweza kupata haikupita muda ghafla akiwa amekaa Jamal Ghafla mbele yake akatokeza jini Zainash akiwa anacheka sana jini Zainash akamwambia unacheka sawa sawa sasa cheka ni kuonyesha adabu yako haikupita muda jini Zainash kabalika kuwa kama upepo akaingia katika mwili wa Jamal akawa na utikisa mwili wa Jamal na kucheza na mwili wa Jamal Jamal anajizuia lakini wapi basi Zainash akautumia mwili wa Jamal akiwa miziachia fahamu za Jamal yani Jamal akiwa anajitambua lakini hana uwezo wa kujizuia kufanya chochote kile hivyo basi alichokuwa na kifanya Jamal ni kile alichokuwa naongozwa kukifanya na jini ayania kwanza aliingia ndani kachukua vyombo vya udongo akavipasua chini Jamal anajaribu kujizuia lakini alishindwa alinyanyua kitanda alichokuwa mikaa akakipinua upande wa pili Jamal vitu vyote anavifanya si kwa sababu ana moyo wake hautaki kufanya anajaribu kujizuia lakini anashindwa kwa sababu mwili wake unatumiwa vizuri na jini Zainash alivuruga nyumba yake aliangusha kabati aliangusha vyombo alivunja vyombo alinyanyua vitu akavitupa kadiri yawezavyo kisha akarudi akakaa aliporudi na kukaa jini Ayania akawa na jini Zainash akawa anaongea akawa anaongea kupitia kinywa cha Abdul lakini hakuyafunga masikio ya Abdul hivyo Abdul alichokuwa na kiongea kupitia controlling ya jini Zainash alikuwa anaelewa jini Zainash akamwambia akasema hmm, Jamal 
Hayo ndio mateso yako uliyataka mwenyewe kwa kutukimbia sisi na kukimbia miamala yetu. Iko hivi, Abdul mimi ndio nisababisha matatizo, lakini sio mimi niliyomuua. Abdul mimi niliwapa wachawi mbinu za kuweza kumchukua kwa ni msukule. Hivyo Abdul alichukuliwa msukule siku nyingi zilizopita na alipochukuliwa msukule basi ndugu zake wakaenda kuzika wakiamini Abdul amekufa kisha baadaye yule Abdul akiwa kule katika ngome ya misukule muda wake wa kufa ulifika aliweza kupoteza maisha na mimi nilitaka kumtumia Abdul katika namna nyingine lakini nilifeli kwa sababu Abdul alikuwa tayari amekwishapoteza maisha hii ni kuonyesha kuwa sisi majini hatuna uwezo wa kumuua mtu lakini tuna uwezo kumsababishia matatizo yatakayompelekea kwenye kifo kwa hiyo Abdul hatukuweza kumuua wala kuweza kumlinda hatakuwa na mpango wa kumlinda Abdul kwa sababu uwezo wa kumlinda mtu asifi hatuna na uwezo wa kumfanya mtu afi hatuna isipokuwa uwezo tuliopewa na Mungu tuna uwezo kumsababishia matatizo yatakayomfanya hata baadaye akapoteza maisha katika hali ya udhalili hicho ndicho ambacho tunaamini ingelikuwa tuna uwezo hata wa kufanya we, uka, we ukafa basi tungekuwa lakini tuna uwezo kusababishia matatizo ambayo tunaamini matatizo hayo yatakapokupata huwezi kubaki salama hivyo basi kufa hutokufa mpaka Mungu apende lakini mateso tu utayapata kwa sababu yako chini ya mamlaka yetu tuna uwezo wa kukusababishia na Abdul alikufa kwa mtindo huo na kifo cha Abdul baada ya kufa wenzake wachawi wale walimkata kata nyama na wakatumia kula na wakaenda kulisha familia zao baada ya kuzungumza hayo jini Zainash akamwachia Abdul na kisha akatoka katika mwili wa Abdul baada ya kutoka huzuni nyingi ilimshika Jamal hasa alipokumbuka akaambiwa ya kuwa Abdul kifo chake kilikuwa na mauza uza kwanza alichukuliwa kuwa msukule kutoka katika familia yao na ndugu zake wakazika kitu kingine kisha yeye Abdul akaenda kutumikishwa kama msukule na baadaye akapoteza maisha kweli alipopoteza maisha basi wakamchukua na kumtengeneza kuwa kitoweo na wakamla nyama Jamal anahuzunika sana anaona mateso hayo yote yaliyompata ndugu yake rafiki yake jamaa yake yalisababishwa na yeye akakumbuka ushauri wa rafiki yake aliyokuwa ameshauriwa nao toka zamani na yalipuuzia akaona kweli nimesababisha matatizo kutoka kwa rafiki yangu akakumbuka na yule mtaalamu aliyoahidi kumsaidia pia alipoteza maisha Jamal akaona hatakuwa na msaada mahala pengine popote wala hakuna yoyote sasa anaweza kumsaidia Jamal akawa anahangaika huku na huku afanye kitu gani akaamua kujilalia nyumbani kwake tu aweze kulala mwenyewe pengine anaweza kupata wasaa akapoteza maisha tu katika hali ya utaratibu kuliko kwenda kusababisha matatizo kwa watu wengine Jamal alijikatia tamaa ukweli ni kwamba mateso kama hayo wako watu wengine wanateseka kila mmoja anateseka kwa namna tofauti tu na namna anavyoteseka Leo hii ndugu zangu tunapozungumzia vitimbi vya majini au uchawi tunazungumzia ni vitimbi vikubwa sana ambavyo watu wengi sana wanateseka. Na ngoja nikwambie kitu kimoja, sababu kubwa ya watu kuzikimbia dini, kukimbia imani na kumshirikisha Mwenyezi Mungu ni swala zima la matibabu hasa katika maradhi yaliyoshinda madaktari na mabingwa wa mahospitali. Wako wanawake wanaoteseka na matatizo ya siku zao, hawazioni siku zao kwa wakati au wanaambatana na maumivu makali ya tumbo. Wako wako ambao wanateseka na uzazi, wako ambao wanateseka na ndoto mbaya katika vichwa, watu kwa ambao wanateseka na nuksi mikosi katika biashara, wako ambao wanateseka na nuksi katika ndoa, wanakosa ndoa au mvurugano katika ndoa, wako ambao wanaishi kuwa na maradhi na, mi, na matatizo mbalimbali mbali mbali katika mili yao. Kila mmoja na namna yake ambayo anateseka, wanaume wengi wanateseka na matatizo ya nguvu za kiume, lakini vile vile na wanawake wanateseka kutopata hamu ya tendo la ndoa kupelekea kuvuruga na kuharibu kabisa ndoa zetu. Kila mtu anateseka kwa namna yake. Watu hawa wote wanaoteseka kwa namna hii huangaika kutafuta matibabu lakini hospitali matibabu yao hushindikana. Ndipo huamua kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa kwenda kwa waganga wa kienyeji sasa ili mradi tu kuweza kupata matibabu. Kutokana na kauli nesema mfamaji hako siku tapatapa. Lakini hadithi hii inatufundisha na kutonyesha wazi ya kuwa asilimia kubwa ya matatizo haya yanasababishwa na maji 
mjini tujue vitimbi vyao na tunapoambua tuweze kujifunza mbinu za kuepuka nao basi ni kuwa tujue tunaishi na viumbe wa namna gani katika hii dunia na wako wengine hawaamini kabisa uwepo wa majini hawaamini kabisa uwepo wa uchawi hadithi hii nataka iende kumsaidia na kumkumbusha na kumueleweesha wazi ya kuwa viumbe hao anaohisi yeye hawapo wapo na anapaswa kuamini kuwa wapo kwa sababu kutokuamini kwake peke kunaweza kumletea matatizo kwa sababu haitokuwa mapema yeye kutambua matatizo yale kama yamesababishwa na uchawi au yamesababishwa na majini hivyo kwa hadithi na simulizi ya Jamali kuna mambo mengi tunapaswa kujifunza Jamal aliendelea kuteseka sana katika mwili wake mateso shida na mitihani mbalimbali mbali, inamkumba Jamal. Jamal ni hali akiwa anateseka katika hali ya namna hiyo. Mateso ambayo watu wengi sana wanateseka nayo. Lakini nikwambie kitu kimoja, ipo njia, ipo njia ya kuweza kukusaidia. Na lengo langu la kuleta simulizi hizi upate kujifunza na ujue alternative way ambayo unaweza ukaitumia. Jaribu kuwasiliana mimi kupitia namba zangu za simu za 0657 unaweza kupata ushauri na namna gani uweze kusaidia matatizo ambayo yanakukabili ikiwa ni marizo ya majini ikiwa ni marizo ya uchawi uzuri zipo dawa uzuri hapo mafuta ya anabati ambayo yakitumika vema husaidia na watu wengi kutoka katika nchi mbalimbali mbali, South Africa Uingereza huko eh, Canada eh, nchi za Uarabuni kama Oman Dubai eneo mengi Kenya Tanzania na mikoa yake mbalimbali mbali. watu wengi wameyatumia mafuta ya anabati na yameleta nafuu naf, kubwa sana katika mili yao Anabati ni product ambayo inahusikana na vitu vinne. Kitu cha kwanza ipo anabati ya mafuta kwa ajili ya kujipaka na kumunguza majini katika mwili na iko anabati ya kunywa kwa sababu kuna majini ambayo wengine wanakaa tumboni na wasabisha matatizo ndani ya tumbo na kuna anabati ya fusho kwa ajili ya kujifusha wewe na kufusha nyumba yako kufukuza matatizo na majini wabaya na kuna anabati ya sabuni kwa ajili ya kukogea. Basi hizi hizi zote ni product za anabati ambazo unaweza kuzipata na zikaweza kukusaidia dhidi ya matatizo na mambo mengine mbali mbali ambayo yanakukabili mwisho kabisa nitakutajia nambari za simu za mahala e, kwa wale wanakazi wa Zanzibar na namna ambavyo wanaweza kupata wakati tunakimbilia ukingoni kingoni na simulizi yetu hii ya alipendwa na jini ya kampata haya siku chache baadaye jamali akiwa nawaza alikaa na kuwaza zaidi akawa nawaza anakumbuka hatua ya kwanza jamali ya maisha yake anaikumbuka siku aliyotoka zanzibar kuja dar es salaam anakumbuka biashara zake shughuli zake alizokuwa akizifanya za upiga debe akakumbuka hata maisha ya furaha alikuwa anaishi wakati ule ilikuwa huzuni yake ni moja tu kunako lini atanyanyuka kimaisha lakini amekuja kunyanyuka kimaisha minyanyuka na matatizo Jamal anakumbuka nyumba hata alipokuwa amepanga na maisha alikuwa anayaishi Jamal akakumbuka vitu vingi sana 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 tu anakumbuka maisha na kipindi alichopitia akakumbuka mara ya kwanza kuonana na jini za inasha akakumbuka pesa zote alizokuwa akizipata mafanikio gari na mali alizokuwa amezipata kutoka kwa majini wale bali akaona kumbe zote zilikuwa lagawi tu yani Jamal kama angelipata nafasi ya kusimama na kusema E, mbele za watu kwamba nini amejifunza katika maisha ya kuishi na majini huenda angizungumza maneno ambayo yangewaliza watu na kuwatoa machozi alikuwa akikumbuka yote haya jamal matatizo na mateso ambayo yameweza kumkabili katika maisha yake wakati jamali amekaa mejinamia akiwa chumbani kwake ghafla kengele ya mlangoni kwake ili gongwa jamal aliwaza namna ya kwenda kufungua ni nani ambaye sasa hivi atakuwa ni swahiba wake ambaye anaweza kumsaidia au anaweza kuja nyumbani kwake kwa ajili ya kumtembelea. Aliamini tu ya wazi ya kuwa hivi ni vitimbi vya majini. Huenda ni majini ndio wanakuja Lakini akawaza kama ni majini hawana haja ya kugonga kengele. Wacha ninyanyuke nijaribu kujitahidi na kwenda eh, kufungua. Jamal akaenda kufungua mlango. Tahamaki alipofungua mlango anakutana na bikhairati mlangoni mwanamke ambaye 
alikuwa ni mpenzi wake na aliweka mipango ya kumuoa lakini ilishindikana kwa sababu ya kuchukuliwa na majina na kupelekwa ujinini anakutana na bikhairati bikhairati anamuona jamal machozi anamtiririka anamwangalia jamal alivyokuwa amekonda ameteseka amepata shida amepata tabu kwa mateso na mitihani na mambo mbali mbali ambayo matatizo ambayo yameweza kumkumba anamuuliza jamal ni nini kimekutokea jamal anashindwa hata kuongea anadondoka chini pale pale bikhairati anaamua kumshika jamal baada ya kudondoka hali ya kuamelegea anamsogeza anamsogeza kitandani ni kama jamal baada ya kumuona khairati ni kama vile e, maradhi yamezidi mara mbili sasa anahisi maumivu kila mahala anahisi shida na matatizo mbalimbali anajaribu kumwangalia jamal namna alivyo anamuuliza jamal niambie nini kimekukuta na wapi ulikuwaepo katika masiku yote nimekutafuta kila namna Jamal lakini sija kupata kukuona Jamal kwa nini unasababisha mateso ya moyo kiasi hiki unajua kiasi gani mimi ninakupenda unajua kiasi gani natamani kuwa pamoja na wewe Jamal kwa nini unanitesa kiasi hiki mawasiliano yako sipati sifahamu ni uhakika maduka umeuza amemekuaje tafadhali hebu niambie nini ambacho kimekukuta Jamali anaongea anamwambia hakika khairati mateso makubwa sana yamenikuta mimi lakini mateso yalonikuta mimi yanasababishwa na mimi mwenyewe mimi mwenyewe ndio nimesababisha haya kwani kuna hadithi ndefu sana bi khairati hadithi ambayo kama atakupatia inawezekana ukanikimbia kabisa bi khairati akamwambia usijali ninafahamu sehemu kubwa sana ya matatizo yako na maisha, na maisha yako ili bakia nikuniridhisha tu kwa sehemu ndogo nijue wapi ulikwenda Jamal akamwambia siku zote nimekuwa nikiishi na majini nikiwa nao katika mahusiano mali zote ambazo umeziona khairati ni mali ambazo zinasababishwa zimesababishwa na majini hakika wao ndio walinufaisha na kunifanya nikaishi kwa furaha hapa duniani akili fikra na mawazo yangu nilijua na uwezo kuwateka wao kimapenzi kama ninavyoweza kumfanyia mwanamke mwingine yoyote lakini sikujua kama kuweka muamala na majini ungeleta matatizo na mateso makubwa haya ambayo yamenikumba hakika walinichukua na kunipeleka ujinini kunihakikishia nitaishi kwa amani furaha na raha ya kila namna ikiwa ni pamoja na kukuepuka wewe usiweze kupata matatizo niliwaridhia na kwenda pamoja nao nikaishi kule lakini maisha ya kule yamenishinda mateso shida na matatizo ambayo ningekutana nayo nikiwa kule afadhali nikiwa duniani niliamua kuondoka kule baada ya msaada tu na kurudi duniani kuachana na maisha ya kule na vitisho vya viumbe wa kule lakini toka nimefika hapa khairati ni mateso haya ndio wanayoniona mwili wangu umekufa ganzi upande wa kulia siwezi kutembea vema kichwa changu kinaniuma asubuhi mchana na jioni kila muda majini hupanda katika mwili wangu na kila anayepanda hufanya lake kwa namna ambavyo anaitaka mwenyewe ni mateso makubwa natamani kufa natamani kufa mie ni bora nife tu sina amani ya kuwepo duniani nifanye kitu gani kati anayezungumza maneno hayo bi khairati machozi akiwa namtiririka analia mno anamwambia jamal uskate tamaa rehma za Mungu ziko pamoja nawe jamal uskate tamaa jamal anamwambia rehma za Mungu zitakwaje pamoja nami hakuna lolote ambalo nimelifanya la khairi yote niliyofanya ni ashari sikuwa mtu wa ibada ni sema ningejikurubisha kwa Mungu na kufanya ibada sikujifunza dini hata mara moja Jamali anamwambia bi khairati hata kipindi kile unaniamrisha unanikumbusha kuhusu kufanya ibada hata kusali wala kutawadha sifahamu kikweli sijawahi kujifunza dini niliacha toka kwa wazazi wangu ibada nilifanya wakati tu wa wazazi wangu baada ya kuwa huru katika maisha yasiyokuwa na msimamizi yoyote baba wala mama niliishi maisha yanayotaka mimi haya ndio mateso na kumbana nayo bi khairati anamwambia usijali Jamal Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe maadamu umejutia haya ni sasa ni kumwelekea Mwenyezi Mungu bi khairati kwa upendo alikuwa anampenda Jamal akamwambia nilikuwa nikiangaika kwa ajili yako kiukweli nimetafuta matibabu lakini nimefeli ila kuna sehemu moja tu ile nimeisikia tutakwenda kujaribu na hapo tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu atatufanyia uwepesi 
hapo sasa tutakwenda kupata msaada wa namna yake ndugu yangu mpenzi mtazamaji e, msikilizaji wa simulizi hizi hasa simulizi hii alipendwa na jini ya kampata haya hii haya ilikuwa ni mazungumzo baina ya bihairati pamoja na jamal siku moja kati ya masiku nikiwa katika shughuli zangu za tiba mimi binafsi dr hudhod nikiwa katika shughuli zangu za tiba katika ofisi yangu nikapigiwa simu kwamba kuna mtu anahitaji kuonana na mimi alipokuja kuonana na mimi alikuja huyu huyu binti ambaye ni khairati alikuja na kisha alipofika katika ofisi yangu na kuanza kunieleza sehemu ya matatizo ambayo yamemkumba yeye pamoja na huyu Jamal mtu ambaye alitamani kuweza kufunga na ndoa baada ya kusikiliza hadithi hii kutoka kwake haikuwa hadithi iliyokamilika hivyo nikalazimika kumwambia nionane na huyo Jamal kisha baada ya kuonana naye ndio nipate kufahamu zaidi nini kilichomkabili Jamal hakuweza kufika ofisini kwangu hivyo kwa sababu hakuweza kufika ofisini kwangu nililazimika mimi kuweza kuondoka na kwenda mahala alipokuwa anaishi Jamal yani mahala alipokuwa anaishi Jamal nilipokwenda kule alipokuwa anaishi Jamal nikakutana naye Jamal kwa macho yangu na kumuona Jamal akiwa katika hali ya mateso kiukweli wakati huo wakati naonana na Jamal hakuwa ni mtu ambaye ana uwezo wa kuzungumza vema kiufasaha lafudhi yake mazungumzo yake yalikuwa ni ya kiwango cha chini sana sikuweza kumsikia kwa hivyo ili kuweza kupata e, kamilifu wa matatizo ya leo mkabili nililazimika kuanza mfumo wa tiba nilianza mfumo wa tiba ambao nilifanya visomo mbalimbali katika muda wa masiku matatu baada ya siku ya tatu ndipo Jamal alipata nguvu kidogo alipopata nguvu kidogo sasa hapo ndipo nikakaa na Jamal na ndipo wakaanza kunihadithia hadithi hii kutoka mwanzo na matukio yaliyowakumba na kila kitu mpaka kufikia wakati huo nikiwa naisikiliza mimi kwa masikio yangu mawili baada ya kusikiliza hadithi hiyo kuna vitu vingi ambavyo Jamal alikutana navyo yeye hakuwa akivijua ambavyo mimi nimevitaja katika nimevitaja katika ka hadithi vitu vile baada ya jamali kunihadithia kulingana na fani yangu na utaalamu niliokuwa nao nilijua kwamba sehemu ile alikutana na hiki na hiki ndicho alichokuwa amekutana nacho na hiyo ndio hali wakati namsomea Jamal katika siku moja ya masiku ndipo pia akapanda jini Zainash katika kichwa cha Jamal alipopanda jini Zainash katika kichwa cha Jamal naye hakusita baada ya kumbana kwa visomo vikali hakusita alieleza mwanzo mwisho wa matukio na namna alivyokuwa akiishi katika mwili wa Jamal na namna alivyompeleka Jamal kule ujinini na maisha yote haya aliyoweza kuishi ndipo nikaamua kupanga utaratibu wa kumfanyia matibabu Jamal ili mradi awe vizuri na mwishoni kabisa tunabakisha episode moja ambayo itekemaliza kutueleza namna gani matibabu yalivyoweza kumpata Jamal hivi ninavyozungumza na wewe Jamal amekwisha kupona yuko vizuri kabisa lakini ilikuwaje mpaka akapona kuna matukio kadhaa ambayo nilikutana nayo mimi mwenyewe binafsi na vit- kisho kadhaa ambayo mimi mwenyewe binafsi nimekutana navyo kutoka katika shughuli hii ya tiba hasa kupitia jini huyu Zainash na jini huyu Ayania mpaka kufikia kukamilika kwa kupona kwa Jamal hakika tumekutana na matatizo makubwa mno na mimi nikiwa nimehusika kwa asilimia kubwa lakini katika nafasi hii ya mwisho hasa katika kipindi hiki cha matibabu hivyo basi katika episode inayofuata ya e 26 itakayokuwa ni episode ya mwisho tutaangalia namna ambavyo matibabu ya iweza kupatikana matukio yalitokea katika kipindi cha kupona kwake na Mwenyezi Mungu akifanywe pesi kwa kuwa hadithi hii na simulizi hii ni ridhaa kutoka kwa khairati mwenyewe ambaye tayari hivi sasa tunavyozungumza wamekwisha funga ndoa na Jamal na wanaishi kama mke na mume basi nitazileta picha zao na ikiwezekana Mwenyezi Mungu akifanywe pesi nitahakikisha nipate klipu zao wakiwa wanazungumza na wao ili mradi kila mmoja shuhuda wa kila mmoja katika simulizi hizi aliyofuatilia simulizi hii mwanzo mpaka mwisho amuone huyo Jamal amuone huyo Khairati na vile vile asikie japo maelezo yao kwa ufupi nadhani hayo ndiyo machache ambayo tumeweza kufikisha huu uwe ni mwisho wa sehemu hii ya 25 ya simulizi hii inaitwa alipendwa na jini ya kampata haya tukutane katika sehemu ya 
26 ambayo itakuwa ni final lakini kumbuka baada ya kuelezea sehemu ya 26 tutakuwa na simulizi ya huzuni ya kijana anaitwa Alex na ambaye ni simulizi inaitwa moyo uliovunjika tutaiposti sehemu ya pili hivi basi sehemu ya kwanza ipo ishapostiwa muda mrefu ifuatilie itizame andika tu moyo uliovunjika utaiona ifuatilie na kisha kila kitu kitakuwa sawa sawa kwa wale wote ambao watahitaji mafuta ya annabati au product zangu za annabati kwa ajili ya matibabu mbalimbali mbali, gharama zake kwa pesa za Tanzania kila mmoja ni shilingi 1020 yani mafuta ni shilingi 1020 fusho la annabati ni 1020 khaizarani ambao ni annabati ya kula pia ni shilingi 1020 ila sabuni ya kuogea ya annabati ni shilingi 1010 dawa hizi zinapatikana Dar es Salaam ambapo Dar es Salaam unaweza kunipigia mimi mwenyewe kwa nambari ya simu ya 0657990471 lakini vile vile lakini vile vile kwa wale ambao wako Zanzibar wanaweza kumpata bwana Ismaili ambaye Ismaili huyo yupo Zanzibar pale Kinuni Ismaili yupo Zanzibar pale Kinuni unaweza kumpata kwa nambari ya simu ninahitaja nambari yake ya Zantel ambaye ni 0776 24573 au unaweza kumpata kwa nambari yake ya Tigo ni 0712 07 42 yeye anapatikana Zanzibar pale Kinuni ni wakala wangu unaweza kumpigia kwa sababu ya mahitaji ya dawa hizi na akakupatia biidhnillahi taala hakikisha una subscribe na bonyeza alama nyeusi ya kengele jina langu naitwa Dr. Hudhud wassalamu alaikum warahmatullahi